dapat yung malaman ngayong araw, pinasara ng Department of Social Welfare and Development ang isang pribadong orphanage o ampunan sa Quezon City dahil sa mga paglabag, kabilang na ang unlay obstructed na fire exits at overcrowded na bilang ng mga batang kinukupkup nito. Si Alan Francisco sa report, Rise and Shine, Alan. Presence of any uniform personnel here, ganun ganun. Naglabas ng cease and desist order ang Department of Social Welfare and Development sa isang private orphanage sa Quezon City matapos makita ang mga paglabag sa batas. We are referring to the account of Gentle Hands Incorporated in Quezon City. As early as last Friday, I personally got complaints on the situ living situation inside the orphanage. On a Saturday, I brought our team in the Standards Bureau together with our resident social workers to do our spot check. Ayon sa DSWD, ilang sa mga nilabag ng orphanage ay ang fire code dahil sa mga obstructed fire exit. Wala rin social workers sa orphanage nang magsagawa ng spot monitoring ang DSWD nitong Sabado. Alinsunod kasi sa protocols, 24-7 dapat ang monitoring ng social workers sa pasilidad. Responsibilidad rin namin to always monitor them and spot checks as long as my registered social worker is allowed. So Dagdag ni Secretary Gatchalian, kaawa-awa rin ang kondisyon ng mga bata, siksikan sa loob ng pasilidad. Sa aprobadong 85 maximum capacity, higit sa 140 ang kinukup-kup doon. Imbis na double-deck bed, tumambad ang mga triple-decker bed na tulugan ng mga bata. Bottom line dito is, we are exercising our power to protect to stand as parents of the nation, in this case, the parents of the children, because the child's uh, welfare, well-being, is the primordial driver of our social protection uh, uh, mandate. Um, ang importante sa amin is maprotektahan yung mga bata. Dahil may cease and desist order na ang bahay ampunan, inilipat na muna sa iba't ibang pasilidad ng DSWD ang mga bata. Alan Francisco, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.